okay students in the previous uh, videos we had discussed about the second unit that was the uh, single antennas single element antennas ne discuss chesam so in this unit we will discuss about the arrays so mostly restricted about the as per our syllabus uh, linear uh, arrays will be there as mix syllabus lo unnadaithe linear arrays varaku maatrame undamo so before going that uh, what was the purpose or maybe need of a arrays here you will see that uh, had already highlighted the uh, things here each element will provide some gain or maybe mana kavalsina parameters edina a power beam width kavachu radius intensity kavachu everything oka antenna element vachu oka certain range of values ni emit chestadi and certain range of values ni satisfy chestadi adi gain kavachu directivity kavachu edina sare so if our application needs greater values if suppose let us say if here you see that in many applications in many applications it is necessary to design the antennas with very directive characteristics or very high gains to meet the demands long distance communication this can only be accomplished by increasing the electrical size of the antenna but it is a tough task and we just want to increase the size of the antenna it is a tough task so then what was another way another way to enlarge the dimensions of the antenna without necessarily increasing the size of the individual elements is to form assembling of a radiating elements in an electrical and geometrical configuration so that means oka antenna ne enlarge chese badalu we are using the similar type of antennas or multiple antennas so that simply you can call it as a array so that means final conclusion was if increasing the electrical size of the antenna oka single antenna ni manam enlarge cheyalem kabatti we will go with the number of antennas so avi oka particular pattern lo particular arrangement chese then avi combined ga generate chese pattern ఒక సింగిల్ యాంటెనా ఒక లార్జ్ సైజ్ యాంటెనా ఎలాంటి ప్యాటర్న్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలదు ఆర్ ఎలాంటి అప్లికేషన్ అయితే సాటిస్ఫై చేయగలదు అలాంటి అప్లికేషన్స్ని ఒక మన గ్రూప్ ఆఫ్ యాంటెనాస్తో ఎగ్జిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో మన సింగిల్ యాంటెనాకు బదులు అరేస్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ ఎందుకు వస్తున్నాం అంటే సింగిల్ యాంటెనా నువ్వు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసావో దానికి సంబంధించిన ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ అదే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ యూజ్ చేస్తే యూ డోంట్ నీడ్ టు డిజైన్ సమ్ మోర్ వాటి కింద కాలేదు ఇప్పుడు సపోజ్ లెటర్స్ నువ్వు ఒక థర్టీ వోల్ట్స్ డెలివర్ చేసే ఒక సిస్టమ్ నీ దగ్గర ఉంది సో నువ్వు కొత్త యాంటెన్ అంటే పెద్ద యాంటెన్ యూజ్ చేస్తే యూ నీడ్ టు డెలివర్ సిక్స్టీ వోల్ట్స్ మళ్ళీ నువ్వు ఒక కొత్త సిస్టమ్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా వీ మే యూజ్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ యాంటెన్ ఆస్ ప్యారలల్లీ సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది అరేస్ సో దెన్ విల్ సీద బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎన్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ విల్ స్టడీ దట్ ఇఫ్ విల్ ప్లేస్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ సైడ్ బై సైడ్ రెండు ఎలిమెంట్స్ని మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఒక సింగిల్ డైపోల్ యాంటెనా ఇలా చదువుతావచ్చు సో అలాంటి రెండు యాంటెనాస్ని ఒకేసారి యూజ్ చేస్తే వాటిని ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి ఏ పారామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తే అది అనాలిసిస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది థాట్ విల్ స్టడీ ఇన్ దిస్ టాపిక్ సో దట్ ఈస్ ద టూ ఎలిమెంట్ అరే సో హియర్ ఇన్ దిస్ టూ ఎలిమెంట్ అరే ఐ హ్యాడ్ ప్లేస్ ద యాంటెనాస్ ద ప్రీవియస్లీ మీరు మనం డైపోల్ యాంటెనాను చూసినప్పుడు వీ హ్యాడ్ ప్లేస్ ద డైపోల్ యాంటెనా అట్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇన్ దిస్ వే వర్టికల్లీ బట్ నవ్ ఐ ఎమ్ ప్లేసింగ్ మై యాంటెనాస్ ఇన్ ఏ హారిజెంటల్ మేనర్ ప్రీవియస్గా వర్టికల్గా ప్లే చేశాను నవ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద యాంటెనాస్ ఇన్ ఏ హారిజెంటల్ మేనర్ సో ప్రీవియస్గా మనకు వర్టికల్లో ప్లే చేసినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో మనకు ఫీల్డ్ వచ్చింది ఇది ఈక్వేషన్ ఇన్ఫినిటిస్మల్ డైపోల్ యాంటెనా యొక్క ఈక్వేషన్ సో జస్ట్ ఐ ఎమ్ చేంజింగ్ అంటే నా యాంటెనా యొక్క ప్లేస్ని నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాను సో సింప్లీ సేమ్ ఈక్వేషన్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషనే అటు ఫార్ ఫీల్డ్ దగ్గర చూస్తే అటు ఫార్ ఫీల్డ్ దగ్గర చూస్తే ఏమవుతుందమ్మా సో ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ విల్ బీ క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈ ఈక్వేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది నా రీజన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ ఫీల్డే కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ నేను నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు సింప్లీ ది సైన్ తీటా సింప్లీ ది సైన్ తీటా విల్ బీ ఏ కాస్ట్ తీటా రిమైనింగ్ థింగ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాం మెయింటైన్ అని అంతే so there you can see that same antenna j theta j nita k i not l by 4 pi into cos theta e power minus j k r e power minus j k r place lo e power minus j k r 1 minus beta by 2 plus beta by 2 what is these two parameters so eppudaithe man rendu antennas vaadutunnamo aa rendutiki madhe kontha distance untadi alage avi rendu kalipi suppose let us say so this is one antenna and this is another antenna anko ఈ రెండు కలిపి నాకు ఈ ప్లేస్లోకి ఎమిట్ చేయాలి అప్పుడు ది రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఎమిట్ చేస్తే ఇలా స్ట్రైట్గా ఎమిట్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై యువర్ డిసైడ్ అప్లికేషన్ సో దెన్ వాట్ వాస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దీస
this should emit field in this direction this should emit field in this direction that means when you compare with a zero line this is maybe it may be 45 it may be so zero line to compare is the it may be 135 degrees that means phase values are different the total angle just the total angle and the difference in the end it was just 95 degrees side by side once the so the phase difference was 90 90 degrees that means waka antenna ki unko ka antenna ki waka antenna ki unko ka antenna ki mere exact ga unna difference in that it was 90 degrees right so that is a phase shift and on the phase shift no provide is simply desired application a phase shift indication is this beta so total ga 0 to d and the mere waka antenna ni 0 this kone इकड़ा मेरे जीरो नहीं दिस कोने इकड़ा नहीं चिकड़ के डी का दिस कुंडे दिन का फेस शिफ्ट जीरो दिन का फेस शिफ्ट बीटा का बैठ कोच पर अलग आ कोने ने आर जन्द कर लें ची इकड़े मोड डी बाई टू इकड़ा डी बाई टू दिस कुंडा कोटे ना फेस शिफ्ट नो कोड़ा एम डिवाइडिंग हियर इसी दैट सो माइनस बी बाई ट� so, now I will write the combined equation as the total electric field equation due to the electric field due to one first antenna, electric field due to second antenna. These antenna equations are already done in the next lecture. So, now I will introduce the first parameter of the antenna that was this beta. Now, we will write the phase shift between the antenna. So, phase shift is provided in the desired direction. I will write the field limit. Now, I will try to simplify this. This is the basic equation. If you simplify it and do it in a reduction format, I will do it for the analysis. Here, I will get that. Beta is the difference in phase exaggeration between the elements. So, now I am trying to define my capital R1, my small R1, R2 in terms of R. Why I am trying to define this? Here, R is the radius of a sphere. So, if you are able to define in a common term, and R1 and R2 in terms of your common parameters to define, so the entire equation will be, and the entire equation will be one variable parameters, then analysis is easy. Okay? So, then you can see that. R1 equal to minus R minus D by 2 cos theta, R2 equal to R plus D by 2 cos theta. This is phase variations. Amplitude variations, and the far field is the same. Sorry. Far field is the same. फार फील्ड के लिए ना पुरु देर एक ऐसे फार फील्ड के लिए ना पुरु एम्पलीट्यूड वेरिएशन्स ऐंटे इकन उन्चे एमिट ये फील्ड समवे रेकड़ा फार फील्ड एक खड़ा बदर ये स्टे इकन उन्चे एमिट ये फील्ड इस अक मैग्नीट्यूड स्पेंड द डिफरेंस उन्नो फेस डिफरेंस उन्नी कानी मैग्नीट्यूड डिफरे� and also theta 1, theta 2, theta 3. Theta 1, theta 2 equal to some theta. So, you know, this assumption is not going to be able to do this. What is here theta 1, theta 2? Theta 1, theta 2 is the angle making with R1 with Z. What is the R1? This is maybe observation point. Source point and observation point is R1. But, this is theta 2, this is theta 1. Theta 1 is equal to theta 1 equal to theta 2 equal to approximately equal to theta 1 last. This is the case of observation point. This condition is satisfied. Observation point is here, 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 here. My choice. So, I am here. Theta 1 equal to theta 2 equal to theta i. I am here observation point. Why do I am here? I am here to get my mathematical complexity. What is the phase? Here, the phase is the excitation. Observation point is not controlled. Excitation is not controlled. So, that's why phase variations, I am not taking the chance. Okay? But R minus D by 2 cos theta is allowed, sir. So, there you can see that. If you draw a perpendicular line from here to here and draw that right angle triangle, that right angle triangle, this will be. So, just go through this, you will end with. Alage R2 kuda. Okay? You don't lose. Now, let me PDF through pattern, you can go through that. So, if you want to derive this equation in 6.1, you will receive this equation. So, this equation is going to further simplify. E power j theta equal to cos theta plus j sin theta. That is further simplify. Finally, I am receiving this. This equation is clear. So, as to take as the same this equation at far field. 
at far field ఇది ఇది వార్ ఫీల్డ్ దగ్గర పోతుంది రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్ ఏముందో జే నీటా కే ఐ నాట్ ఎల్ సైన్ తీటా డివైడ్ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే కేర్ సేమ్ థింగ్ చూడు ఏ తీటా జే నీటా కే ఐ నాట్ ఎల్ ఈ పవర్ మైనస్ జే కేర్ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటూ కాస్ట్ చేట సో సింప్లీ దీస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద టూ యాంటెనాస్ ఈచ్ యాంటెనా విల్ ఎమిట్ ద ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని దాని యొక్క క్యాపబిలిటీని డిఫైన్ చేసేది ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆ క్యాపబిలిటీని నువ్వు ఎలా మాడిఫై చేస్తున్నావు ఆ మాడిఫికేషన్ బేస్ చేసుకున్న టోటల్ ఫీల్డ్ ఎలా ఎమిట్ అవుతుంది అది డిఫైన్ చేసేది అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో సపోజ్ ఇట్ అస్సే నిన్ను ఒక కంపెనీ రిక్రూట్ చేసుకుంటే నీ క్యాపబిలిటీని బేస్ చేసుకుని కంపెనీ రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది నీ క్యాపబిలిటీని ఏ డైరెక్షన్లో యూజ్ చేసుకోవాలనేది మీ టీఎల్ టీమ్ లీడర్ యొక్క మెయిన్ థింగ్ సో నీ క్యాప ఇలాంటి నీ టీమ్ లీడర్ ఫైనల్గా మీ అవుట్పుట్స్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాడంటే నీ క్యాపబిలిటీ మల్టీప్లైడ్ విత్ ద నీ టీమ్ లీడర్ నీకు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు దట్ వాజ్ డిపెండ్ బై ద అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఇండివిజువల్ థింగ్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ద గ్రూప్ ప్యాటర్న్స్ ఎందుకంటే మనం ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉండడం ఎప్పుడైతే గ్రూపింగ్ లేకి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ అవర్ బిహేవియర్ థాట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చేంజ్ అలాగే ఇక్కడ ఈ కంబైన్ ప్యాటర్న్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు కంట్రోలబుల్ పారామీటర్స్ అనేది ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది so simply the total electric field the total electric field will be equal to the single element at reference point multiplied with the array factors what was our array factor simply here we see that so in the lo cos theta varaku element factor only this one was array factor okay so total field ila ilanti thing e manam finite length dipole antenna lo kuda chesamma so total length of the antenna emitted field equal to the the number of infinitesimal dipole antenna multiplication factor ga define chesam the same thing i am doing so the total field equal to the e of a single element at reference point multiplied with the array factor now we'll try to see some examples what is array factor before going to that array factor is nothing but it's a combination of or maybe function of geometrical arrangement number of elements relative magnitudes relative phases their spacing sanni మీరు కావాలంటే చూడండి ఆ ఈక్వేషన్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అరే ఫ్యాక్టర్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఇట్ వాస్ సీ దాట్ డి ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాంటెన్ ఎలిమెంట్స్ థీటా ఈజ్ ద ఎమిటింగ్ డైరెక్షన్స్ అండ్ బీటా ఈజ్ ద ఫేస్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన డిజైర్ డైరెక్షన్ మనం ఫీల్డ్ ఎమిట్ చేయగలం ఓకే నవ్ విల్ సీ మరి ఆ పారామీటర్స్ని వేరీ చేస్తే నిజంగానే ఫీల్డ్ వేరీ అవుతుందా దాట్ విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హీ విల్ సీ దాట్ ఐఎమ్ వేరియింగ్ మై బీటా వాల్యూ దట్ ఈస్ ద ఫేస్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ టూ యాంటెనాస్ and i am making the space was same so then what was the pattern ante radiation pattern emit a radiation pattern ela untado chuddam if beta equal to 0 if beta equal to 0 me array factor em avutadamma simply here we'll see that indilo beta equal to 0 substitute chese em avutadi ipu nenu calculate chese only array factor ka same kadamma total field ni entire equation lo ee entire equation lo consider this one as a constant endukante ikkada nenu theta ve indilo ee r value ee name vary cheyaledu so this was a constant and only considering this one so cos theta into 2 cos of kd cos theta plus beta okay so mari deentlo i am substituting simply beta equal to 0 beta equal to 0 substitute chese na equation em vastadi ante it was this cos theta naaku na equation di et equal to now constant sum c anukondi cos theta plus cos kd cos theta plus beta ఓకే నవ్ ఐఎమ్ సబ్స్ట్యూటింగ్ బీటా ఈక్వల్ టు జీరో కే ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యాండా అండ్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ సబ్స్ట్యూట్ డి డి ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ సో అవన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు సింప్లీ నా కేడీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు పై బై టూ వస్తుంది కేడీ ఈక్వల్ టు పై బై టూ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి పై బై ఫోర్ అయింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఉంటుందమ్మా దాన్ని సింప్లీ నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు కాన్స్టెంట్ అయితే కామన్గా మల్టిప్లై అయ్యేది కాబట్టి ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేయాలి అంటే నేను ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయలేను కాబట్టి అవి ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది అంటే ఈ టోటల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ట్రై చేస్తే దాన్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే దీంట్లో కాస్ తీటా నేమో ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ పార్ట్ వరకు మాత్రమే అర్రే ఫ్యాక్టర్ సో ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్కి జీరో అవుతుంది రైట్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది నాట్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ దట్ దట్ మీన్స్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ బీటా ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకొని డి ఈక్వల్ టు లెమ్డా బై ఫోర్ తీసుకుంటే ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ మీకు జీరో అర్రే ఫ్యాక్టర్ మీకు జీరో అవ్వదు మరి దాని అస
మీ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర జీరో అయింది మీ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడా జీరో అవ్వలేదు వాట్ ఆర్ ద టోటల్ ఫీల్డ్ ద మల్టీప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ విత్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ద టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు ద సో దీంట్లోనే కామన్గా డ్రా చేస్తే ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ సో రెండింటికి కామన్గా ఉన్న ప్యాటర్న్ ఏంది ఇది సో దిస్ ఈజ్ ఇవర్ రిజల్ట్ ఓకే దట్ వాజ్ ఇవర్ రిజల్ట్ సో అలాగే సెకండ్ కేస్ సేమ్ బీటా ఈక్వల్ టు పై బై టూ ఈ ఈక్వేషన్ సింపుల్గా మీరు ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మా ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి దీని అంతటిని కాన్స్టెంట్ అనుకోండి ఈ పాట మొత్తాన్ని కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది మాత్రమే మనం తీసుకునేది దీంట్లో ఇప్పుడు బీటా ఈక్వల్ టు పై బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నా వాటి దగ్గర కేడీ కేడీ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ నాకు పై బై టూనే వస్తుంది ఎందుకంటే కే ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యాండా అండ్ ల్యాండా ఈక్వల్ టు డి ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ ల్యాండా ల్యాండా టూ టూ జెడ్ సో సింప్లీ టూ టూ జెడ్ సింప్లీ పై బై టూనే వస్తుంది సో కేడి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ బీటా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ సో ఫైవ్ బై టూను ఫైనల్గా కామన్ చేస్తే కాస్ థీటా టూ కాన్స్టెంటే టూని కూడా మీరు ఇక్కడికే తీసుకోవచ్చు సో ఫైనల్లీ మీ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కాస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ కాస్ థీటా ప్లస్ వన్ సో ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో జస్ట్ యూ కెన్ సీ దాట్ వెర్ యూ కెన్ సీ దాట్ బీటా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ సబ్జెక్ట్ కాస్ థీటా కాస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ కాస్ థీటా ప్లస్ వన్ సో ఇందులో కాస్ థీటా రిప్రజెంట్ చేసేదేమో ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ రిమైనింగ్ రిప్రజెంట్ చేసేదేమో అర్రే ఫ్యాక్టర్ సో ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్కి జీరో అవుతుంది వాట్ అబౌట్ ద అర్రే ఫ్యాక్టర్ హియర్ ఎల్ సీ దట్ వాట్ అబౌట్ ద అర్రే ఫ్యాక్టర్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఏమో ప్రీవియస్గా అసలు ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు జీరోనే అవ్వలేదు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎందుకంటే డ్యూ టు ఐఎమ్ వేరింగ్ ద బీటా ప్రీవియస్గా ఏమో బీటా జీరో నవ్ బీటా ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎప్పుడైతే ఫేస్ షిఫ్ట్ వేరీ చేసినప్పుడు మీ యొక్క ఎలిమ అరే ఫ్యాక్టర్లు జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర జీరో అవుతుంది వీటికి అసోసియేటెడ్ డ్రాయింగ్స్ కనుక మీరు డ్రా చేస్తే ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్స్ డ్రా చేస్తే ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర జీరో అయింది అరే ఫ్యాక్టర్ ఏమో జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర జీరో అయింది చూడండి అదే కదా మీకు వచ్చింది కాస్ థీటా ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి థీటా ఎన్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అయింది తర్వాత ఏమో ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరోని ఇక్వెట్ చేస్తేనేమో మీకు థీటా ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీస్ వచ్చింది నవ్ మల్టీప్లై చేసి ఆ మల్టీప్లై చేసేదానికి మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఆ రెండింటిని కలిపి ఒకే డయాగ్రామ్లో డ్రా చేయండి డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది ఒకే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ మరి ఈ డయాగ్రామ్లో కామన్గా ఉన్న పార్ట్ ఏంటి ఓన్లీ దిస్ పార్ట్స్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ విల్ బి కామన్ so the resultant was the resultant was so this one so there you can see that so now your maximum ante desired direction mostly ekkada undi 180 degrees direction lo undi so for d equal to lambda by 4 beta equal to 90 degrees ki 180 degrees lo meeku mee field undi okay now i am changing again beta now previous instead of minus pi, plus pi by 2 i am taking a minus pi by 2 సో థీటా హెన్ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర వస్తుంది ఎప్పుడైతే బీటా నుంచి బీటా ఆఫ్ పై బై టూ నుంచి మైనస్ పై బై టూకి వెళ్ళారో దెన్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఎగ్జ్ బీట్ అయ్యే జీరో వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది ప్రీవియస్గా ఎక్కడ వచ్చింది జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర వస్తే ఇప్పుడేమో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర వచ్చింది ఓకే సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర సింప్లీ మీరు మళ్ళీ దీన్ని డ్రా చేస్తే ఇట్ వాజ్ అపేర్ లైక్ దిస్ జస్ట్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ సో ఆ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే సో ఇల్ డ్రా దట్ నే కంబైన్లీ సో ఆ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే సో ఆ రెండింటికి కామన్గా వచ్చేది ఏదైతే ఉందో దాట్స్ యువర్ ఫీల్డ్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ యువర్ కామన్ థింగ్ సో ఈ దిస్ ఈజ్ యువర్ డిజైర్డ్ ఫీల్డ్ రేడియేషన్ సో ఇప్పుడు సింప్లీ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ మీరు సింగిల్ యాంటెన్నా ఎలిమెంట్ని వాడితే దాని యొక్క ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది ఓకే దాని అంటే అలా ఉన్నదాని అలా ఉన్నదాని ఇలా ఉన్నదాని నేను ఇలా కన్వర్ట్ చేశాను ఇలా కన్వర్ట్ ఎలా చేయగలిగాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీప్లేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈస్ దీస్ దీస్ వాజ్ యువర్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న మీరు ఇలా మారారు అలా మారడానికి కారణం ఏంటి మీరు పనిచేసే ఎన్విరాన్మెంట్ మీ టీఎల్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్
మోర్ దాన్ వన్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పారామీటర్ ఏంటంటే దట్ వాస్ ఓన్లీ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఓకే నవ్ మేబీ ఇప్పుడు కన్విన్స్ అయింటారు సో మీరు సింగిల్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఒక వంద వాట్ అంటే అవన్నీ ఇలాగే ఎమిట్ చేస్తాయి వాటన్నిటినీ వాటి యొక్క ఎనర్జీని ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఉంచేది అర్రే ఫ్యాక్టర్ అర్రే ఫ్యాక్టర్ ఏమి అర్రే ఫ్యాక్టర్లో ఉండే ఎలిమే ఉండే పారామీటర్స్ ఏంటి స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ యాంగిల్ అండ్ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఓకే ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంటే ఒక యాంటనాకి ఇంకొక యాంటనాకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని వేరీ చేస్తూ ఒక యాంటనాకి ఇంకొక యాంటనాకి ఇచ్చే ఫేస్ షిఫ్ట్ని ఇన్పుట్ని వేరీ చేస్తూ మెజరింగ్ యాంగిల్ని వేరీ చేస్తూ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఆర్ మేబీ యూ కెన్ మాడిఫై ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అవి సింగిల్ యాంటర్న్ ఇంటూ ఏ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ నీకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వీడియో ఆఫ్ ది ఎన్ ఎలిమెంటరీ ఆర్ మేబీ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఓ